Я здесь. Я здесь. Во имя Бога. Во имя Бога. Пусть Бог примет вашу молитву. 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 Пусть Бог примет. Пусть Бог примет вашу молитву. Пусть Бог примет вашу молитву. Пусть Бог примет вашу молитву. О, Адам, добро пожаловать, мой ирландский брат. Ты не успел на молитву. Я не смог учить, я не смог прийти. У меня большая проблема, поэтому я здесь. Что случилось, брат? В чем проблема? Я совершил большой грех. В этом бренном мире нет безгрешных людей, Адам. Нет, у меня очень большой грех. Мой грех велик. Я должен избавиться от него. Я здесь, чтобы исповедаться. Но в исламе нет исповеди. Нету. А что же делать? Я останусь с этим грехом? Неужели я не попаду в рай? Не так. В нашей религии нет исповеди, но есть доброе послание, которое наш Господь сообщил через свои имена. Мои подданные, которые совершили грех, каются передо мной, я отпускаю их грехи им. Бог прощает, Бог щадит. И запомни, Адам Бог самый милосердный из милосердных. Хорошо. А что мне делать? Кому я расскажу об этом грехе? Кому я могу рассказать о нем? Ты не должен ни с кем делиться своим раскаянием. Не кайтесь языком, кайтесь сердцем. И постарайтесь больше не совершать этот грех. Этого вполне будет достаточно. Но я никогда больше не совершу этот грех. Я никогда больше не совершу этот грех. Клянусь, не мне. Ты можешь дать клятву и свое слово Богу. Кстати, никто не может стать между Богом и Его слугой. Найди свое спасение в Боге, покайся перед Ним и попроси у Него прощения. Боже, Боже, пожалуйста, прости меня. Я больше никогда не буду лгать. Никогда, никогда. Пожалуйста, прими мое раскаяние. Пусть Бог примет твое покаяние, мой прекрасный брат. Аминь, учитель. Аминь. Так, раз уж мы выпили кофе... А, ну, если так, мы уходим. Хорошего, Хорошего вечера. Хорошего вечера. Садитесь. Раз уж вы здесь, садитесь. Давайте поговорим о причине вашего визита. Почему вы пришли? Мы пришли, потому что вы этого хотели. Мы хотели, чтобы вы пришли, потому что вы хотели свататься. Нет, господин, это вы хотели, чтобы мы пришли, хотя мы не хотели. Нет, господин, мы приняли вас, потому что вы хотели свататься, хотя мы не хотели. Даже если мы не хотели. Папа, а мы разве не сватаем Хаву? Вообще-то мы не хотим просить ее руки. А что вы хотите? Мы не хотим просить ее руки. Так они хотят этого? Они не хотят просить ее руки. Мы все равно не хотим отдавать свою дочь. Папа... Папа, мама. Хорошо, хорошо. Ладно. С вашего позволения я начну. Господа, всемогущий Бог сказал в своей книге людям, чтобы они плодились, размножались и рассеивались по земле. Плодились и размножались, рассеивались по всей земле. Господин священник, господин священник, надо не так говорить. Вы скажите, молодые люди видели друг друга и понравились друг другу. Вот и все. Да. Она права. Хорошо. Господа, 
Молодые люди видели друг друга. Г господин священник, они путешествовали, видели друг друга, нравились друг другу, много разговаривали. И что из этого следует? А, хорошо, господин, а еще мы не знали об этом. Если бы мы знали об этом, вы говорите, что это можно было бы предотвратить? Вы очень правильно выразились, господин Хюнкар. Если бы мы знали об этом, возможно, мы бы сейчас не сидели здесь. Еще ничего не поздно, господин. Если хотите, дверь там. Вы можете выйти. Это очень хорошая нет, идея. Нет, нет, мама, папа, разве мы так договаривались? Я сдержал свое обещание. Давайте попросим руку Хавы. Ну ты же сам видишь, они против этого, они не хотят. Надо все равно попросить. Вы хотите свататься или нет? Послушайте, мое терпение начинает заканчиваться. Это все зашло слишком далеко. Мы хотим, Хаджи папа. Мы хотим. Хотим, Хаджи папа, хотим. Господа, как сказал великий бог, брак – это таинство. Я не понимаю, что такое таинство, господин священник. Послушайте, повторяю еще раз. Если вам нужна моя дочь с велением бога и любовью пророка, попросите ее руку. Давай, ну, давай уже закончим с этим и уйдем как можно скорее. Папа, ты можешь это сделать. Давай, давай, пожалуйста. Мы хотим, чтобы ваша дочь получила благословение Бога, любовь пророка, любовь нашего сына. Господин Хюнкар, разве вы не собираетесь отдать ее? Папа. Отдам ее. Я отдам ее. Но есть вещи, которые мне не нравятся. Хаджи, папа. Слушайте, я сделал все, что вы хотели. Что вам еще надо? У меня есть еще одно условие. Хорошо. На этот раз оно немного другое. Немного мистическое. Немного мифологическое. Немного эксцентричное. Послушай, Адем. Вот мое условие. Ты должен провести воду на ранчо из ручья, который находится за горой. Что? Мой сын Хоббит? Если хочешь, он может в одиночку преодолеть железные холмы, а потом броситься в огонь Мордора. Это его личное дело. Пусть делает, что хочет. Пусть он проведет воду на это раньше, а дальше его выбор. Он может либо сжечь, либо потушить. Господин, не могли бы вы быть немного благоразумнее? Мой сын что, Посейдон? Зачем ему проводить воду? Зачем вам эта вода? Зачем? В этом доме давно проблемы с водой. У нас нет воды. Послушай, Адем, если принесешь воду из этого ручья сюда с каналами, я отдам тебе свою дочь. Нет! Нет! Нельзя! Ты не можешь отправить моего сына в горы, как хоббита! Когда твой сын принесет сюда воду, я отдам свою дочь человеку, который так храбр, так отважен и так щедр. Безмерно щедр. Господин, пожалуйста, попросите этого муниципалитета. Как мой сын может решить эту проблему? Да, папа. Да. Муниципалитет большого города не может провести воду, имея все эти ресурсы. Как может провести ее Адам, папа? Как Ферхат. <звук> как он пробил гору, так и ты сможешь добраться до ручья и провести сюда воду. Проведи. Да, хорошо. Если Верхат пробил горы, то Адем отказался от рая ради Хаввы. Эта вода придет в этот дом. Обещаю вам всем это. О, боже мой, что творится? Он сошел с ума.
брат Горбюс? А? Он точно не ирландец, брат. Он обманывает Что нас. Что ты имеешь в виду? У него нет веснушек, брат. Ты когда-нибудь видел ирландца без веснушек? Ты когда-нибудь видел человека без мозга, брат? Нет, а ты? Я вижу одного, сидящего напротив. Он настроился. Он серьезно настроился. Что случилось, ирландец Ферхат? Ты устал, брат? Да, ты долго доказывал папе. Что теперь случилось? Это не то же самое, что собирать яблоки с дерева. Тебе нужны мышцы, ты должен быть мужчиной. Смотри. Беби! Ты с ума сошел? Давай. Сломалась. Что теперь будет? Что я буду делать? Мой лев Кирко это не сделать. Тебе нужна дрель, вот что. Ты прав, дрель. Мне нужна дрель. Точно, сейчас. Зачем ты ему подсказываешь? Да пусть поскорее проведет воду, мы уже несколько дней не будем. Пусть вода придет и смоет тебя, Хунуси. Так держать эту штуковину! Держи крепче, крепче! Ты должен толкать, крепче. толкай! Держи, держи! Вот! Если бы у меня был в руках этот прибор, я бы уже тут все взорвал! Поворачивай, поворачивай! Давай, давай! Взять, надо двумя руками, не смог даже удержать. Нет, я не смогу это сделать. Я не смогу провести оттуда воду на ферму. Вообще-то есть более простой способ, но я не скажу. Почему? Почему? Скажи мне, скажи, старший зять. Нет, я не скажу. Почему ты не скажешь мне? Я не могу сказать. Скажи мне, почему ты не хочешь мне сказать? Потому что мой отец дал тебе это задание. Ты должен сам его выполнить. Если я скажу, тебе это будет нечестно. Хорошо. Но я перепробовал все. Смотри, лопата, дрель, я сделал все. Скажи мне, как? Ну, скажи мне, как это сделать? С проволокой все равно ничего не выйдет. Тебе нужно что-то потверже. Да не, он не сможет. Пойдем, он не сможет. Слушай, почему ты мне не говоришь? Объясни, пожалуйста. А что, если нам троим вместе провести эту воду в дом, а? Ага, он не может сделать это сам, зовет нас, а потом скажет, что сделал все сам. Мы что, идиоты? Почему вы такие? Я вам что? Я враг вам. Почему? Я вам не нравлюсь. Правда, Горбюс, почему он нам не нравится? Он не один из нас. Да ладно, примите меня и будем дружить втроем. Слушай, неплохая идея. И лучшие музыкальные группы состоят из трех человек. Это очень хорошая идея, Хулуси. Мы просто выпустим нашу новую кассету. Браво, давай. Да прекращай ты. Мои мозги уже закипели на солнце от этой жары. Нет, старший зять, я не смогу сделать это без вашей помощи. Я не хочу вас ссорить. Клянусь богом, ты хороший человек. Мы все время говорим ему, чтобы он отказался. Он сделал все возможное, чтобы мы не поругались. Брат Гербюс. Скажи ему, ну, скажи, а, брат, пожалуйста, брат. Нет, просто скажи, нет. слушай, не упрямься. Расскажи, что за метод. Помоги ему справиться с этой задачей, а? Пожалуйста, скажи. Самый простой способ провести воду – это взорвать гору. Как? Положишь сюда динамит, он взорвется, и тогда вода пойдет на ферму. А, динамит. Отличная идея, да. Мне нужен динамит. Мне нужен динамит. Погоди-ка, разве это не природоохранная зона? Конечно, природоохранная. Ничего нельзя здесь сделать такого. А если у него будут проблемы? Да, с двух. Боже мой, да что ты за человек? О, боже. Почему все так запутано, клянусь? Я никогда это не распутаю. 
Где кофе ради всего святого? Его везут из Йемена. О, боже мой, тетя! Как будто вы не знаете мою сестру. В час по чайной ложке. Будь я на ее месте, уже сорок раз принесла бы. И что? Говорят, что девочки похожи на тетушек. Ни одна из них не похожа на меня. Слава богу. Что? Девочки, а вот и кофе. Боже мой. Посмотрите на нее. Да, вот ваш кофе. Тетя, посмотри, какой кофе. Дочь, что ты сделала? Посмотри на это. Какая красота. О, боже, какая красота. Это мой стиль. Приятного аппетита. Люди должны увидеть такую красоту, какую я умею делать. О, сестра моя. Мои глаза кровоточат от этого розового цвета. Думала, тебе хватит розовой свадьбы, а тут нет. А -а -а. О, боже мой, оставь это. Если тебе не нравится, не пей. Не говори ерунды. Нет, не пей, не пей. Тихо, моя девочка. Пойдем к нам. Иди сюда, подойди, сядь. Не стой там. Девушка, что случилось? Нет новостей от нашего ферхата? Нет, он мне еще не звонил. Не расстраивайся, ты должна быть терпеливой. Это не все так просто. Я имею в виду прорубить гору и достать воду на ферму. Правда? Слушай, если думать логически, то это кажется невозможным. Почему невозможно? Когда у Ферхата нет возможности прорубить, он ее принесет. Почему мой зять не может так поступить? Он, конечно, принесет воду. Ай, мама, ты тоже не обнадеживай зря, называя Адама Ферхатом. У государства не хватило ресурсов, чтобы провести воду через гору. Неужели Адам проведет ее, мама? Ты имеешь здравый смысл? Да, девочка моя, я думаю, тебе следует найти другую причину, чтобы убедить моего отца. Для Адама нет ничего невозможного, дорогая. Как Это только вы невозможно. узнаете его поближе, вы сами все поймете. Mm -hmm. Мой зять очень упрям. Он проведет воду сюда. Вот увидите. Да. Ха -ха. Он проведет ее через 40 лет, и все его волосы посидеют. А, через 40 лет. Давай. Кто хочет поспорить? Я лично доверяю нашему зятю. Ну, кто будет спорить? Я. Я тоже. Ну что, на эти браслеты, если я проиграю, я отдам вам свои браслеты. Но если я выиграю, я заберу у вас по одному браслету. Хорошо. Договорились. Хорошо. Обещаешь? Обещаю. Давай. Хорошо. Вы свидетели. Хорошо. И вы тоже. Хорошо, хорошо, Бюклю, мы свидетели, но ты потеряла все, что у вас было. Я бы на твоем месте сохранила эти браслеты. Ты что, не доверяешь своему зятю? Почему бы и нет? Я говорю это для твоего блага. Я доверяю Адаму. Да. Если нужно, он взорвет гору и проведет эту воду сюда. Понятно вам? О, 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 о. о вот и. хорошая водичка, о, хорошая. Да, брат, а, а вода чистенькая. <смех> Брысь! Какое хорошее Очень место! Очень хорошо! Уходи, уходи! Уходи, уходи! Нет! Я а намылю твою хорошо. спину, а потом ты намылишь мою. Ладно, договорились. Пожалуйста! Давай! Беги, беги! Ты взорвешься, взорвешься! Нет! Уходи, прошу! Уходи! Уходи! Слушай, где этот Ирландец? Я! Я не знаю! Что-то не видно его совсем. Уходи! 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 Нет! Что ты делаешь? Беги! Беги! Он же взорвется! О, он взорвется! А, не тушится! Не тушится! 
Он не тушится. Что это было? Что это за звук? Может, лягушка. Бежим. Я боюсь лягушек. Брат, 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 стой, брат, стой, стой, сейчас, дядь, я, я вас не заметил, простите, вы в порядке там? Ты что говоришь? Вы в порядке? Не знаю, мне так жаль, так дальше не пойдет. Либо я причиню вред себе, либо своим зятьям. Нужно найти другой способ. Я нашел его. Нашел. Разве Хаджи Папа не сказал мне, чтобы я принес воду на эту ферму, как только смогу? Он же так сказал. Я сделаю все необходимое и принесу воду на эту ферму. Он тонет! Хорошо. Посмотрим. Пойдем. Пойдем. Во имя Господа, Господи, не позорь своего скромного слугу, прошу тебя. Готовы, братья? Начинаем? Готовы, начинаем. Ну, давайте. Да. Давай, Боже, прошу. Пожалуйста, пожалуйста, я прошу тебя. Ты же знаешь, о чем я прошу. Ну, пожалуйста. Сынок, ты зять этой семьи или ты их раб? Мне все равно кто, а лишь бы я был на хорошем счету у Хаджи Папы. Юнкар такой шакал, заставляет делать тебя всю самую сложную работу. Адам, а что ты здесь делаешь? Нет, не Адам, а Дем. Хорошо? Хорошо, а тем, что ты здесь делаешь? Пытаюсь найти воду. Если мой дедушка увидит, что ты вырыл яму, он рассердится. Если я найду воду, то мне все простят. Брат, не надейся сильно. Мы только начали. Почему ты убиваешь мою надежду? Девочки, смотрите на это издалека. Это опасно. Это очень опасно. Что происходит? Что происходит? Что это? Что он вообще делает? Он пришел в наш сад, чтобы бурить, так как не смог пробурить горы. Ух ты, рабочая машина. Хлусти! Посмотри на меня. Не отходи от меня. Смотри на меня. Что происходит? Что за шум? С Божьей помощью. Только бы не сгладить моего зятя, как работает. Молодец. Конечно, будет работать. Новая модель. Ты права. Ты посмотри на эту модель. Он просто сидит там. Не сглазить бы он настоящая модель. Ты говоришь об этом нашем иностранном женихе, да? А я говорю о бурильных машинах. Мама, ты купила для Хавы рабочую машину вместо жениха? Я бы хотела и тебе купить. Хоть какая бы польза была. Сестра, пойдем заберем детей. Пойдем. Что я ему говорю? Что он делает? Дочка, скажи этому человеку. Скажи, чтобы он не делал яму в саду просто так. Я не приму его, даже если он найдет вот. Брат, ты ничего не понимаешь, что делает этот парень? Этот парень мог принести воду с гор, если он может достать ее из земли. Что бы он ни делал, я приму его. Перестань упрямиться, пожалуйста, перестань. Земля скажет последнее слово. И я знаю, что она скажет. Не надейтесь понапрасну. Пойдем со мной. Нет, он не хочет его. Я знаю, что он скажет. Ой, он такой упрямый. Сестра, серьезно, он сейчас упадет. Что Сестра. мы будем делать? Какая же грязь. Итак, зятья, бурильная машина, как вам идея? Серьезно, браво! Как у тебя все просто, браво! Кулуси, почему мы не подумали об этом раньше, а? Пригнать технику и пробурить! 
Куси, о чем вы говорили? Останься со мной, разве это не запрещено? Разве не запрещено смотреть на рабочую технику, Хулуси? Ты посмотри на эту красоту, на это великолепие. Это не бурение, это просто... Это, это танцы на земле. Ты с ума сошел, Хулуси? Мы столько раз пытались бурить, чтобы вывести отсюда воду, но ничего не получается. Здесь нет воды. А если получится? Он начал говорить, как на Средин Хаджа. Мы сказали, не получится. Смотрите, она совсем стала похожа на своего отца. Девочки, у вас будет солнечный удар. Кулуси, не своди меня Ладно. с ума. Адам, не перестарайся. Посмотри, какие окна грязные. Кто их потом будет отмывать? Мы? Да ладно, Кулуси, пойдем. Мы столько раз уже такое видели. Пойдем. Пойдем. Может, посмотрим еще немного. А, любимый, что ты делаешь? Ищу воду. Ты не смог пробурить гору? Любимая, Ферхат уже давно сделал это. Я хотел, чтобы у нас была новая история. Как тебе? Я восхищаюсь твоим интеллектом. Мы уже пробовали это Я сделать. знаю, вы уже пробовали, но это не сработало. А в этот раз получится. Если не получится, спущусь на семь этажей под землю, но я найду эту воду. Ты найдешь ее. Я верю в тебя. Ой, что за бардак? Идите и умойтесь. Папа, я сказал ему, что там нет воды, но он сказал, что все равно будет искать. Зачем ты разбиваешь ему сердце? Он так старается, работает. Пусть работает. Я сказал ему не делать шоу. Если бы я знал, что там есть вода, я бы выкопал ее руками. Без всякой техники. Руками. Тетя, браслеты. Может дать их? Он не найдет воду. Никогда. Нет. Не закатывай штаны, пока не видишь воды. Ждем. Ага. Не то, что потока, ты там даже капли не увидишь. Mm -hmm. Давай, тетя. Отдавай, отдавай, отдавай. Ты обещала. Хорошо. Возьмите. Вот. О, благослови oh. тебя, Господь. Yeah. Ты видел, видел? Сделай что-нибудь, Боже. Давай, сделай что-нибудь. Боже, Боже, пожалуйста, посмотри на Адема, пожалуйста, не оставляй ферму без воды, а меня без ковы, я прошу тебя. Моя любовь, я не могу понять, молишься ты или сочиняешь арабскую песню. Проверяем еще одну трубу. В смысле? Если будет, то будет, если нет, ничего уже не поделаешь, к сожалению. что буду так радоваться, наблюдая за рабочей машиной. Теперь я лучше понимаю Кулуси. Я не хочу разочаровывать своего хаджи-папу. Моя любовь. Я думаю, мой отец после всего, что произошло, сможет перетерпеть. Я не могу жить без тебя. Не говори так. Послушай, в конце концов мы найдем способ убедить моего папу. Договорились, милый. Отец просил воды. Думаю, что в конце концов именно я буду пить холодную воду. Любовь моя, что с тобой случилось? Что случилось? Приди в себя. Я верю. Я верю, что ты добудешь эту чертову воду. И ты тоже в это поверишь. Верь! Но Хава, я сделал все, что мог. Все. Я не могу mm? провести сюда воду через гору. Это мой единственный выход. Я не знаю, что еще я могу сделать. К сожалению, воды не будет. Не будет и все. Не знаю. Халва. Кажется, я не справился. Прости меня. Я сделал, что мог. Пожалуйста, прости. Вода! Мы сделали это! А, мы это сделали! Ага.
говорила, господин Фюнкар, этот парень найдет воду, я же говорила. Он это сделал. Теперь отдавайте сначала мои, потом ваши. Давайте. А что случилось? У тебя слезы на глазах? Теперь я люблю этого ирландского зятя больше, чем когда-либо. Пойдем туда, мы можем помыться. Что ты делаешь, парень? Садись. тебе и я сделал это я провел воду на ферму я сказал тебе провести воду через гору а не из сада я не принимаю этого папа это то же самое ты сказал что тебе нужна вода в хозяйстве я выполнил свое обещание выполнишь ли ты свое обещание отдашь ли ты мне хаву отец отец Хаджи, папа, скажи мне, ты отдашь мне халву? Отдаю. Да. Папочка! Моя любовь, мы сделали это! Молодец, Азем, молодец. Кто знает, какой красивой теперь будет моя хава. Я не вижу смысла смотреть на это безобразие. Мы могли просто дать деньги. Госпожа Ева, разве так можно? Это традиция, и если свекровь невесты не придет на покупку платья, брак будет неудачным. Я имею в виду, какая неудача может быть больше, чем это. Мама, пожалуйста, я сдержал свое обещание, ты тоже сдержи. Хорошо. Такая красивая. Разве она не прекрасна? Прекрасна. Я имею в виду, это, это неплохо, это даже хорошо. Ты не собираешься ничего сказать? Что я должен сказать, любимая? Что я должен сказать? Некрасиво. Очень вычурно. Очень. Очень. Очень-очень-очень-очень красивая. Это просто прекрасно. Я так счастлива, потому что мне так понравилось, как я и представляла. Ты такая красивая, моя дочь. Ты похожа на принцессу. Пусть Бог убережет тебя от злых глаз. Ну, зять, 
чего ты хочешь? Смокинг или костюм? Неважно, все, что захочет Хава. Тогда не надевай смокинг в такую жару, ладно? Давай купим тебе светлый костюм. Договорились? Хорошо. Здравствуйте! Всем привет! А вы откуда появились? О, вы покупаете свадебное платье. Но вы не берете с собой родственников невесты и зятьё. Дочка, разве вы нужны здесь? Мама, ты перестала любить своих зятьёв, потому что у тебя появился зять из Ирландии. А, может, вы пытаетесь вытрясти из нас деньги? Да. О чем мы говорили, Хулуси? Ты не должен говорить без моего разрешения. Мы обсуждали это. Хава здесь. Я думал, это безжизненный манекен. Привет. Приступаем. С вашего позволения, мы пытаемся выбрать свадебное платье. Вы выбираете, выбираете. Мы сделаем свое дело и уйдем. Так, начинаю. Я читаю. Для зятьев мобильные телефоны последней модели. Каждому зятю по телевизору с большой диагональю. И еще для зятьев... Я не понимаю, почему я должна покупать подарки только потому, что мой сын сам становится зятем. Не только зятьям, ты и нам должна купить. Дай нам список. Пропустим зятей, сестрам невесты каждой. Минуточку. Только старшей сестре кольцо с бриллиантом. Пять карат. А почему только старшей сестре? Я вырастила эту девочку. Хорошо, хорошо, я тебе тоже подарю. Нет, Адам, они просто пытаются развести нас на деньги. Это не разводка, это традиция. Родственники невесты получают те подарки, которые А хотят. почему я не покупал подарки, когда женился? Потому что ты сам как подарок. Ты пришел в нашу семью как подарок, а подарку подарки не нужны. Зять Хулуси прав. Не выдумывайте традиции на ровном месте. А вот как. У нас что, не будет подарков, сестра? А есть благодарность за материнское молоко? Ты, может быть, грудью меня кормила? Я никого не кормила грудью. Ты специально меня задеваешь, да? Как тебе не стыдно? Не смотри на Хаву. Она не знает традиции. Брат, дай нам просто свою карточку, и мы сами разберемся, чтобы вас не утруждать. Но у меня небольшой лимит на карте. Мама, дай мне свою карту. Ну, в смысле, дай тебе свою карту. Адам, они разводят нас, они потратят все мои деньги. Я тебе напоминаю, ты же обещала. Хорошо. Ну, смотри. Только один подарок. А, мы все купим. Это не так уж и дорого. Конечно. Конечно. Дай-ка сяду. Это очень красиво, сестра. Принесите очень чай. красиво. Ну что, как я выгляжу? Ты в порядке, сынок. Мама, посмотри на мои волосы, они аккуратно лежат. Очень хорошо, очень хорошо. Я даже могу сказать, что ты здесь самый лучший, самый. Я знаю. К этому трудно привыкнуть, но хватит уже. Мы должны привыкнуть к этому, пожалуйста, не усложняй жизнь. <звы> Как мы выглядим, дядя Бахтия? Вы выглядите прекрасно, как принцессы. А где твоя принцесса? Эх. Недалеко отсюда, но и не близко. 
Я думаю, ты не должен оставаться далеко от нее, чтобы она не плакала по ночам, да, дядя Бахтияр? Хорошо, хорошо. Не волнуйся. Увидимся. Увидимся. А? Бахри. Жених. Добро пожаловать, как поживаете? Добро пожаловать, Бахри. Добро пожаловать, Бахри. Бахри один из свидетелей. Мама, ты должна была привести второго. Все Не волнуйся, все готово. Все готово, Адам. Хорошо, потому что у нас договоренность с Хавой. У нас будет по два свидетеля. Очень хорошо. Свидетели лишними не бывают. Ага. Я, с вашего позволения, пойду встречу регистратора. Mm -hmm. Увидимся. Иди. Папа. Почему они до сих пор не вышли? Хаджи папа, может, передумал? Откуда у нас такая удача? Почему он должен передумывать? Если бы он передумал, он бы не стал все это организовывать. Ты не знаешь, Хаджи папу, когда дело касается Хава, он может отказаться от всего. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Все хорошо, а у вас? Спасибо, все хорошо, проходите. Ждем только вас. Смотри, регистратор уже здесь. Что теперь будет? Почему они не вышли? Должно быть, возникла проблема. Не паникуй, Адам. У турков свои обычаи. Есть клятвы, соглашения и так далее. Поэтому невеста выходит поздно. Ты немного расслабься. Там внутри, наверное, движуха, кипит все, бегают все. Остынь, успокойся, вдохни воздуха и расслабься. Ну, я не могу. Успокойся, сделай вдох, ага. задержи, выдыхай. А теперь вдохни, выдыхай. Вот и все. Папа, ты слышишь музыку с улицы? Что это? У меня душа умерла, я схожу с ума. Где наши барабаны, наши зурны, наши традиционные танцы? Какие барабаны, какие зурны? Это ирландская свадьба, они играют на своих инструментах. Папа, извини, вылетела. Хотел пошутить, но, наверное, не получилось. Георгиус прав. У твоего ирландского зятя будет ирландская свадьба. Но это милая ирландская свадьба, да? Здесь разные развлечения. Мне нравится. Правда? Давай сделаем для тебя ирландскую свадьбу. В чем дело, дорогая? Мы делали свою турецкую свадьбу, пусть они сделают свою. О, боже мой, моя мама теперь ценитель культуры. Хватит! Не болтайте! Голова болит так, будто сейчас взорвется. Что? Очень благодарна тебе за все, папа. Не благодари меня. Ты много старалась и в конце концов надела это свадебное платье. Я будто всегда мечтала об этом моменте, папа. Не ври мне. Ты ничего не знала о браке. Когда ты успела помечтать? Я не знаю, папа. Но когда я надела свадебное платье, мне показалось, что я всегда жила... Только ради этого момента. 
ты молодец. Я думал, что Хава не думает о браке, как Хатун, как Ханым. А вы, оказывается, все одинаковые. Все мои дочки. По крайней мере, мы не нашли ирландца, папа. Я даже не открываю вопрос о детях, папа. Хотя бы один раз поддержите друг друга, удивите меня. Хорошо, родные, сегодня у нас свадьба, прекратите. Давай, Хюнкар. Повяжи ленту Наталью. Что мне с этим делать? Ты завязывал узлы Ханым и Хатун, значит, и ей завяжешь. Я не смогу завязать Хаве. Папа? Не плачь без причины. Я все не так представлял. Не надо, господин Хюнкар. Не оставляй девочку с опущенной головой в такой день. Ладно, мама. Если отец разрешает мне выйти на улицу без ленты, то я тоже согласна. Я согласна. Господин Хюнкар, не отравляй нашу дочь. Повяжи ленту. Пойдемте. Давай. Пойдем. Нет, Хаджи Папа точно передумал. Почему он должен был передумать? Нет, если бы он собрался отказаться, то сначала отказались бы мы. Нет, папа, нет. Либо Хаджи Папа передумал, либо он снова попросит у меня что-то невозможное. Адам, хватит. Что еще может быть? Ты сделал все самое невозможное. Что еще он может попросить? Что еще ты можешь сделать? Пожалуйста, стань хоть немного увереннее в себе. Нет. Нет, я не могу этого вынести. Я сам заберу хавву.
так сон. Ты как в моих мечтах. А как я одем? Я тоже как в твоих снах. Вы красивее, чем в моем сне, Хаджи Папа. Можно мне теперь взять хаву? Подожди минутку. У меня есть пару слов. Я никогда не доверял тебе, ирландец. И дальше никогда не буду доверять. Вот почему я вверяю свою дочь Богу, а не тебе. Ты будешь доверять мне, Хаджи Папа. Просто подожди и увидишь, я тебя не подвезу. Отныне мои глаза всегда будут прикованы к тебе. Если я увижу ошибку, если пойму, что ты негодяй, я заберу у тебя хаву. И ты больше никогда в жизни не увидишь ее. Папа, я никогда не совершу ошибку, которую ты от меня ждешь. Я не позволю Хаве грустить. И никогда не отпущу ее руку. Держи ее. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. Мы можем позвать свидетелей? Мы здесь. Вы свидетели невесты? Да! Хорошо, любовь моя. Спасибо. Где ваши свидетели? Я здесь. Извините, пожалуйста, у нас есть еще один свидетель. Епископ? Епископ, мама, ты удивлен? Нет, я просто не знал, что вы придете. Собирался уехать в Рим, но остался, потому что твои родители очень настаивали. Добро пожаловать. Спасибо, Хава, или мне следует называть тебя Евой. Как? Я не ожидал, что вы так скоро станете христианкой, но у любви есть все возможности. Она способна найти правильный путь. А... Я ничего не поняла из того, что вы сказали. Разве ты не стала христианкой, Хава? Нет. А, давай поженимся, давай продолжим. Подожди минутку, Адам. Не расскажешь мне, что произошло? Я расскажу тебе позже, ладно? Я расскажу тебе. Ты снова солгал, Адам. Главный епископ. Послушайте, я не хочу сейчас думать ни о чем, кроме брака. Пожалуйста, давайте сделаем это, прошу. Адам. А то, что вы остались христианином, тоже было ложью. Что? Что ты сказал? Почему ты так сказал? Адам. Скажи мне, что происходит, Адам. Я расскажу вам. Адам пришел ко мне и сказал, что он все еще христианин. Он солгал, что он мусульманин, чтобы жениться. Так он мне сказал. А еще он сказал, что после свадьбы ты станешь христианкой. Что? Адам, ты не ответишь? Адам, ты мне соврал? Я только тебе не соврал. Значит, ты не христианин. Тогда почему главный епископ говорит такие вещи? Хава, я обещаю, я расскажу тебе все. Но не сейчас, не сейчас. Давай просто поженимся. Пожалуйста, пойдем. Адам, либо ты расскажешь мне все прямо сейчас, либо ты никогда больше меня не увидишь. А если мой сын не может рассказать, то я ему помогу. Что это? Я соврал. Я обманул всех, чтобы жениться на Хаве. Я так и знал. Вообще-то я никогда не был мусульманином. 
Так ты все еще христианин? Да, как и в тот день, когда вы меня крестили, я верующий христианин. Сейчас ты мне не врешь. Ложь один из самых больших грехов в любой религии. Я знаю, главный епископ. Я не лгу вам. Это была ложь, что я мусульманин. Я христианин. Пожалуйста, простите меня. Я никогда не думал, что ложь может так вырасти. Пожалуйста, не обвиняйте мою семью из-за меня. Но ты все еще женат на мусульманке. Официального брака нет. После официального брака Хавва... Хавва станет христианкой. Хава, остановись. Что ты сделал с моей дочерью? Папа. Заткнись, дай я тебя... Ты даже этого не заслуживаешь. Папа. Уходи. Я могу объяснить. Не надо ничего объяснять. Уйди с дороги. Оставьте моего сына в покое. Насильно мил не будешь, понятно? Мой сын христианин и останется христианином. Забирай этого христианина и убирайся из моего дома. Убирайся, лжец. Адам. Я не уйду. Я уйду. Пойдем, пойдем. Сейчас не время. Пойдем. Пусть Хава придет. Хава! Убирайся! Лжец! Пойдем. Пойдем отсюда. Нет, я не уйду. Я не уйду. Это не закончится здесь. Нет, нет. Пойдем. Я пойдем. сказал. Я только Сыночек, тебе сказал ну, правду, тихо. милая. Я только тебе сказал правду, милая, Замочи. пожалуйста. Успокойся, Пожалуйста, сынок. пожалуйста. Успокойся. Нет, нет, Все хорошо. нет, нет, нет. Как ты мог, как ты мог так со мной поступить? Как, как? Нет, 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 папа, пожалуйста, папа. Пожалуйста, подожди меня, милая, я вернусь, папа. Сестра, иди сюда. 